Добрый день, уважаемые зрители. Добро пожаловать обратно в Европу Универсалис 4 за Священную Российскую Империю. Ну что ж, наша война с Бухарой и Чагатаем подходит к концу. Война с Шунем только-только началась. И также мы ведем подготовку к войне с Японией. Сейчас, кстати, вот мы флот наш соберем в одном месте и пойдем бахнем вот этих вот ребят. А может и нет, посмотрим. Так, 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 так. Здесь нужно следить, чтобы э, Чагатай не отправил армию против меня. Хотя с 13 уровнем, мне кажется, даже с таким соотношением войск мы можем выиграть. У, как мы быстро завершили осаду. Сможем мы их поймать, пока они не ушли? Главное, нужно ли нам это? А, блин, я перезагрузился. И, соответственно, сейчас надо будет заново все цели, э, эти требования объявить. А между сериями я всегда сохраняюсь и загружаюсь с этого же сохранения, потому что периодически происходят какие-нибудь глюки, если очень длительная сессия идет. По-хорошему, конечно, лучше вообще из игры выходить и заново заходить, но я делаю просто сохранить, загрузить во всех играх. Иначе при длительных играх могут быть проблемы. Архиерей, архиерей из области Псков вызвал недовольство монарху и продвигаемому нами в провинции Псков способу освещения соборов. Высказал, не, а, высказал недовольство. В то время как он благодарен за наши большие же пожертвования церкви, священник сомневается в необходимости нарушения литургических канонов для продвижения интересов государства. Он должен знать свое место. Авторитет патриарха уменьшится на 15. Ну, нежелательно было бы. Мы сделаем еще одно пожертвование в пользу церкви, чтобы показать наше смирение. Авторитет увеличится на 5. Казна уменьшится на 566. Даже не знаю. Столько денег сейчас тратить. Можно, конечно, взять 4 дешевых кредита. Или сколько? 5 дешевых кредитов, да? 5. А -а -а. Заодно можно будет что-нибудь обустроить в нашей стране. Ну окей, давайте возьмем. Нифига себе кредиты. По 1300 каждый. А, нет. Кремль можем улучшить. Рекруты и защита в провинции. Рекруты и защита в провинции. Защита крепости. А, защита провинции крепости в области еще. И стоимость полков. Терпимость к истинной вере, равновесная лояльность всех сословий, стоимость советника с религией и правителя. Минус здесь. У, собор Василия Блаженного, кстати, очень даже хорошо. 200. Ок. Так, для ускорения мы можем использовать деньги. Либо рекрутов. Пятьдесят тысяч сократим на 10 лет. Шестнадцать лет стройки. Ну давайте. Еще шесть лет осталось. Но остальное уже так достроится. Так, что мы еще можем построить? Великие проекты. Ичан... Ичанкала, но нам она не подойдет, потому что у нас другая религия. Да? Нет? 
Стоимость повышения центра торговли. Размещенный, размещенный модификатор силы торговца. Я не вижу здесь значка, что мы не можем этого сделать. И Казанский Кремль еще. Ежемесячные изменения автономии. Отличное время на обновление проекта. Урон армии гарнизона. Отличное время обновления проекта. Это что значит? Сколько? Тысяча? 955. Ну, давайте Казанский Кремль начнем строить. Ну и Чинкала, если она тоже не привязана к религии, даст нам соответствующий бонус. Стоимость повышения центра торговли, размещенный модификатор силы торговца. Ну давайте поставим. Ускорять мы эти уже не будем, но во всяком случае сразу, а потом посмотрим. Немножко денег у нас осталось. Так, Чагатай. Значит, мы от тебя хотим Кашгар. Так, тюк-тюк-тюк. Что-то я еще от тебя, по-моему, хотел. Так, ну это ни о чем. 70 монет. Нет, мы из тебя все деньги выбьем. Австрия минус один, Польша минус два. Какое вам нафиг дело для того, что происходит вот здесь? Так, Бухара, мы будем забирать все. И все твои бабки. Чагатай. А, так, и еще мы потребуем... Кстати, в комментариях мне посоветовали разграблять столицу. Даже если нам это не приносит пользы, то это ослабляет э, врага нашего. В принципе, идея неплохая, но с чеготаем, но я думаю, что это не актуально. А вот взять у них еще контрибуции, я думаю, будет полезно. А, при, перестали улучшать отношения с Брабантом. Окей. А, династический брак Мария. Нет, Мария нас не интересует. А, Ротенбург покидает военную коалицию. Даже поддержка не понадобилась. Легко раздави... раздавливаем мы эту армию. Это вот как раз то, о чем я говорил, что технологическое превосходство, оно прям значительно упрощает жизнь. Так. Давайте попробуем сразу Луан взять. Главное, чтобы здесь не оказалась их армия. Ну и вот по потери 2000 против, получается, 7, 7,5. Хотя они выжили, что удивительно для меня. Эм, перемирие с Гамбургом даже завершилось. Ок. Стой, из... Да остановись ты. А, династический брак от Ингольштада. С ними у нас нет взаимоотношений, так что нет. Хотели улучшать со Страсбургом и Ротенбургом. Мне каму надо оккупировать теперь, что ли? Нет, блин, на это я как-то не рассчитывал особо. А, так, три. Три и Кельн почему-то прекратили нашу поддержку. 
Hmm. Islandia. И у нас еще и авторитета не хватает. Хреновенько, хреновенько. Стоп, это кто? Мюнхен сюда пришел, офигеть. А, так. За этой армией я не следил, но повезло, никто на нас не вышел. Как там? Си? Си. Угу. Тут надо следить, чтобы на нас не вышла из тумана армия китайская. А Бухара нет. Пока еще не готовы к переговорам. К серьезным переговорам, во всяком случае. Дипломаты прекратили улучшить отношения с Ингольштатом. Франкфурт. Можно улучшить. Дортмунд. Можно улучшить. Осада Пекина завершена. А, так. Давайте здесь форт сразу тоже возьмем. Корея в этой войне не участвует. Хорошо. Ты дошел. армия вражеская нет стой на месте династический брак от брабанта нет 10 лет значит можем спокойно брать административную идею а стоимость национализации минус 25 процентов это очень вовремя очень вовремя приспосабливая приспосабливаемость мы никогда не оставим земли, которые по праву принадлежат нам и являются нашим историческим наследием. Благодаря своей приспосабливаемости мы можем объявить большее количество земель, принадлежащими нам по праву. Даже если произойдет худшее, мы всегда сможем объявить реконкисту. Что окажет на нас следующее влияние? Стоимость национализации минус 25%. Очень хорошо, очень вовремя. Стоимость принятия культуры минус 30%. Стоимость стабильности... Ежемесячные изменения автономии и стоимость админ технологий. Модификатор лимита управления. Класс. Так. У них тут флот есть. Наш флот готов. Мы здесь что-то оккупировали. Давай тебя сюда. Кто там еще? Ты закончил. А, давай. Сю... Туда не можешь. Тогда сюда. Оккупировано. 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 Так, ты... А, сюда. У тебя, блин, тут большая армия гуляет. Это мне не нравится. Давайте вы... Вот здесь соберетесь. 
Ты стой на месте. Ты... Сюда. Ты... По-моему, просто так мы их не можем атаковать. Даже если будем на одной клетке. То есть нам мне нужна задача на... Охота на пиратов. У нас что? Побережье Камчатки. Торговая зона какая? Гирин. Я хотел сюда отправить. Ну ладно, давайте попробуем вот этих пиратов поймать. Так, Касус Белли оккупировали. У, вот это мне не нравится. Польский шпион, так. Главное, чтобы вы не сюда шли. Мимингин подкидает военную коалицию. Байрот подкидает военную коалицию. Отношения с Аксонией улучшены. Так. А, давайте Трир получше попробуем. О, вернее, Кёльн. Так, ты иди сюда, чтобы тебя не накрыли тут. Дурные новости. Да что? Генерал Варфоломей Воротинский более не служит нам. Действительно плохие новости. Оккупирован Россией. Так. У -у 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 -у. Они, эта армия идет сюда. А, тогда вы отступайте. О, мы здесь уже закончили. Проиграли сражение. Какая-то, видимо, маленькая наша армия была. А, Джон Пур, шпион. Прекратили улучшать отношения с Мемингеном. Взяли здесь. Мирное предложение ваше меня не интересует. Так, вы... Вперед. Так, ты закончил, так что тоже иди туда. Здесь мы выиграли. А, вот, следующий там. Кровоточащие десны и выпадающие зуды. зубы. А, стоп, 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 пока я не забыл. Тебе нужен дипл... этот генерал новый. Иосиф Бекетов. Ну так себе. С учетом диеты, состоящей в основном из вяленого мяса и сушеных зерен, стоило заподозрить, заподозрить цингу еще при первых признаках недомогания. Но, к сожалению, лишь когда десны начали кровоточить, а зубы выпадать, мы осознали, что надо что-то предпринять для спасения членов экспедиции. Поскольку растения в этой провинции нам не знакомы и могут быть ядовиты, нам было... Было бы неразумно употреблять их в пищу. Возможно, стоит наладить контакт с жителями провинции Мишигамо и попросить их о помощи. За 500 с лишним монет? Э -э нет. Да что такое? Э -э Франкфурт перестали улучшать, отозвать. Меня раздражает все-таки, что вот этот защищающий от э -э этих Восстание не снимает оккупацию. Так, мы победили в этом сражении. Накрыть его там. Восстание. Много у нас сейчас восстаний. Но вообще хватает. Давайте их снизим. Так, мы можем автономию снизить? Нет. Так, так, так. Здесь все. Здесь нормально. Большая армия отсюда ушла, так что можем немножко разделить наши войска теперь. 
ты идешь в сторону форта. Ок, ок, ок. Два свободных дипломата. Дать одного сюда. Саксонии мы только что улучшали. Ну, по большому счету, улучшать с вольными, э, с этими, с князьями пока нет смысла, потому что у нас нету имперского авторитета. Если я добавлю провинции, то это поднимет авторитет. Число людей, поддерживающих реформу, 3. Блин, вот этим вот заниматься, конечно, это очень геморно. Вот, вот надо сюда добавить. Статус вольного города, вот за статус Сиена. Предоставлением статуса вольного города укрепит их экономику, увеличит имперские выплаты, но мы будем вынуждены оберегать их от нападений. Ок. Меня это устраивает. Так, отправлять их туда вручную. А, обратили Барей. Барейлы. Увеличит наш престиж. Сражение выиграли. У меня же стоит автоматическая. Все, пошел. Так. Э -э нет, я хотел сделать... Еще ран, окей. Наш дипломат в Японии... А, блин, я забыл, в Японии. Ну ладно. Э -э сделаем претензию на... Обычную, маленькую. Помикава. Нет, нам нужна... Кита Карафуфо. Карафута. А Помикава это где? 14. Это вот здесь. Нет, нас интересует Сахалин. Пошевеливайте, черепахи. Жители провинции Покача не были особенно дружелюбны к экспедиции. Встреченные нами дикари в первую же ночь попытались украсть оружие. В завязавшейся схватке двое туземцев были убиты. Спасаясь от преследования, наш отряд сумел преодолеть более 160 километров всего за один день. И лишь потом рискнул, рискнули разбить лагерь. Все признаки указывают на то, что дикари вновь их преследуют. И члены отряда должны найти в себе достаточно сил для нового марафона. Бегите, клубцы. Число административных очков уменьшится на 50. На 4 месяца. 3 месяца. Будет действовать марш-бросок. Скорость передвижения вражеских армий плюс 33%. Так, дипломат. Дипломат сейчас подправлю их в автоматическом режиме. А то я на это все время отвлекаюсь. Не нравится. Так, давайте вот здесь собираться. И что-то я еще хотел сделать. О, здесь оккупировали. Идем вперед. Решили собраться. Это благодарные. Я их тут цивилизовываю, а они мои оккупации снимают. А, перемирие с Мантуя подошло к концу. Продать титулы. А, нет. Так, три свободных. Одного к союзникам, одного к субъектам. Здесь наконец завершили. Сейчас мы выебим вот эту армию. А, 
Фрисландия покидает коалицию. Ваше предложение меня не интересует. А, забрать этого шпиона надо. Как тут дела у нашего флота? О, пиратов не видно. Отлично. Тогда иди сюда. Ну, уже близко. Бранденбург покидает коалицию. Так, и перемирие с Лансхутом подошло к концу. Так, этих оставляем, движемся сюда. Мы здесь этой армией быстрее завершим эту осаду так, эта армия опять убежала так, здесь осада завершена все теперь вы готовы а -а -а. Кашгар мы взяли. Это самое основное у нас требование на эту войну. Мне еще нужно будет взять землю у Бухары. И еще в этой войне земли надо будет взять. Возможно, я у Шунь возьму вот здесь земли, чтобы здесь еще проход организовать. Давайте, да, на всякий случай возьмем Юмин еще. Национализировать. Со скидочкой. Отличненько. Выполнено задание. Объединение степей. За это мы получим... Держава Россия получает модификатор «Российская торговая монополия». Торговое влияние 100 в узле Самарканд. Российское торговое влияние 50 в Лахоре и в Юймене. Каждый центр торговли, принадлежащий России или ее субъектам в регионе Центральной Азии, получает следующие эффекты. Базовое производство округа провинции увеличится на 2. В провинции до конца игры будет действовать модификация на центральноазиатский рынок, раз, ры, развитие рынка центральноазиатского. Что приведет к следующим результатам. Местный строк, строи... Местный строк строительства минус 25%. Цена развития минус 10%. Торговая сила плюс 50%. Нехилый такой бонус в Центральной Азии мы получили. За Каспийским морем. Ага, окей. Интересно, интересно. Так, э, ты стоишь без дела. Тебе нужно выйти сюда. Э, наши дипломаты прекратили улучшать отношения с Бранденбургом. Э, наемники Хуайская армия. Сянская армия. Э, Национализация. Дипломаты пока заняты. Окей. Тюсатенгарский народ просит обращения в православие. А, вот что я хотел. Я хотел посмотреть, как дела у наших этих э -э -э, колонистов. Э -э -э, так, ну выбираем первую опцию. Так, ты прибыл. Э -э, добавляем. И теперь отзываем тебя. Второй у нас сюда тоже прибыл. 
И мы его тоже теперь можем отозвать. Вот, и теперь они оба опять готовы к работе. Ну, давайте отсюда наш... начнем отправить колониста. А где наш этот исследователь работает, да? Отлично. А, ты уже возвращаешься. Тоже хорошо. Так, и второго колониста мы отправим куда-нибудь сюда, наверное. Ну, вот здесь свободненько. Давайте попробуем занять. Не знаю, получится или нет, но мы попробуем занять. Что это у нас такое? Вунам... Вунам... Вунамбул. Ты... Вот эти вот армии меня интересуют. Пирована России. Пирована. Так. Алкса. Э, Ханжонг. Жандинг. Так. Малую армию. Отправляем. Вау. Вау. Нет. Нет. Давай-ка. Отлично. Мы выиграли сражение. Так. Пираты там опять появились. Охота на пиратов. Гирин. Лишились Касус Белли. Золотой век у Австрии. Ок. Так, э, свободный дипломат есть. Можем заключить мир с Бухарой. Все территории плюс деньги. Отправить. Национализировать. 79,7%. Ну, нам нужно потянуть войну с Шунем, пока мы не завершим вот эти национализации. Созвать совет. Церковь либо базилика в Астрахани. Кстати, пока я не забыл. Лазарь. По-моему, пятый уровень это максимальный. Плюс пять. Да. Так, пока что оставим. Э, так. Плевой лагерь в Новгороде. Кола, размер торговой компании, по крайней мере, 5. Число привилегий дарованных казакам нет. Нас интересует либо первая, либо вторая опция. Базовый налог в Астрахане. Ну, в принципе, неплохо. Либо полевой, нов... полевой лагерь в Новгороде. Он тоже неплохо. Так, ну давайте, наверное... Бояр. А, полевой лагерь. О, блин, полевой лагерь стоит подороже. Ну ладно. А, Новгород. Новгород же. Блин, я не хотел нажать. Плюс 0,78, это маловато. Да. Ну, вернее, это нормально, но сейчас пока этого делать не будем. Э -э так. Оп. 
стекли лоб перемирие с Ингальштатом. Чуса Тенгарский народ просит обращения в православие. Добро пожаловать. Это где? Это здесь. О, ё Здесь у нас реформаторство. Реформатство. Интересно. А за счет чего вы обратились? У нас тут где-то рядом есть центр реформации. Ну, как вы тогда обратились в реформатство? Интересно. Сада завершена. Так, теперь иди сюда. Да, я думаю, что война не затянется а, Экспедиция завершена Так, Северная Америка мне будет наоборот Южная Америка нужна была. Либо океане. мы взяли очень хорошо а дели вступает в военную коалицию ну, с катертью дорога обратили еретиков в чампаране Лидировать эту армию. здесь к чему относится у меня здесь по идее две больших армии и одна малая малая здесь останется будет вести подавление повстанцев большие армии надо будет думать куда отправлять претензии ок ирония давай сюда чеготай готовится к наступательной войну против айрат ну все может быть а у нас есть претензии к айратам нету исправить маньчжурам тоже нету а не в коалиции корея <звы> так теперь в провинции флорес стали производить благовония ты не сюда. Так, у нас же мы еще воюем здесь. 
Когда мы пополняли запасы в провинции Каш... Каскан... Кахам? Каскан Кахам. Молодая беременная женщина и ее супруг, известный охотник, предложили нам свои услуги в качестве проводников и переводчиков. Как оказалось, женщина владеет несколькими языками, а ее муж, француз по национальности, известен как отличный охотник и неплохо знает местность. 500 монет и 50 административных очков на 20 лет, плюс 5% боевой дух армии, скорость пополнения полков, плюс 5%. Они нам не нужны, увеличить процент, престиж на 5%. Вообще неплохой как бы бонус, но дорого очень. Но бонус в целом неплохой. Так, давай-ка ты... Тогда сюда. Обращение. О, вот мы и взяли порт. А ты куда идешь? Ты убегаешь. А что ты убегаешь? Не надо от нас убегать. Мы не страшные. Так. Хотели улучшать отношения. у у у у у у у у у у ты тормозните ты маленький тебя там накроют то земцы принимают московскую культуру лично а, так купировали Все, мы их здесь перехватили. Отлично. Достойные люди. Немного найдется стран, которые бы не заявляли, как высоко они ценят часть, честь и справедливость. Однако куда меньше тех, кто действительно следует этим идеалам. Однако отсутствие массовой и повседневной коррупции сделало Россию одной из тех стран, что действительно ставят принципы выше личной выгоды. Даже за границей русские иммигранты пользуются уважением за свою честность, поскольку наш народ известен верностью, долгу и отвращением к взяткам. Кто еще может сказать, что живет согласно этим идеалам? Воистину немногие. Престиж увеличивается на 20%. Все излишки престижа будут преобразованы в каждый тип очков монарха. Класс. Плюс 60 очков монарха. Так... А, перемирие с Каракаюнлу завершилось. Так, оккупировали здесь. А, туда, интересно, мы сможем дойти. Ну, нам нужны транспортные корабли, чтобы сюда высадиться. Ну, в принципе, это не обязательно. Давайте посмотрим, что мы можем предложить им. Вернее, что они могут предложить нам. Для того, чтобы сделать их вассалами, нам нужно еще конкретно сократить часть их территорию. Пока что у них очень мало. Ну, в смысле, пока что они очень большие. Окей, okay, то есть мы, нам нужно сосредоточиться именно на территориях. процентов сверх расширения да? если бы я столько же провинций по количеству попробовал взять в европе <coughs> шиш бы я что получил Давайте 
армию объединим. Осада завершена. Отлично. А, так. Сюда. Не можем пройти. Юэ. Минимум 2, а то и 3. Нет, 3 даже. Нет, здесь, наверное, можно пройти. Проход войск. Или он у нас уже здесь есть? Здесь есть. Здесь нет. Да. Окей. Оккупировали здесь. Жди тогда. Сейчас остальные здесь закончат. Я вас объединю. Так. Интересно, здесь свободный побережье какой-то. Эм, так, Япония. Семьдесят три корабля. Вот это мне не нравится. То есть я могу просто тупо не пройти через здесь это через побережье. Где твои пушки? Здесь как раз. Валерия и 6 пушек. Ок. Ты можешь идти сюда. Революция в земледелии. Нам удалось повысить эффективность сельского хозяйства в провинции Какаэли за счет применения новых методик выращивания культур, ирригации и изменения системы земельной собственности. В результате налоговые поступления в казу ну, существенно выросли. Повысить налоги, повысить базовое производство потратить средства на увеличение армии а, плюс 0 плюс 0 это торговая компания нет тогда почему М -м -м -м. высокая автономия ну давайте повысим налоги Стоит ли здесь сделать торговую компанию? Я думаю, что можно. Сначала здесь обратить в православие. И в Царьграде тоже. А, нет. У -у -у. Давай, начинай. Скоро у тебя тут начнется веселуха. А уж когда мы у, -у, -у Шуня возьмем кучу земель, то будет полный оттас. Так, э, что-то я тут паузу ставил и какие-то кнопочки нажал. Явно не те. Что происходит? Что я нажал? <звы> так, вас нужно объединить. А, ага, все, вспомнил. Я ставил задачу на... А, на подавление беспорядков. Это у меня тут просто телефон звонил, пришлось отвлечься. 
Oops. Так, так. А -ха -ха -ха. Блин, здесь надо уже две армии на подавление всего этого. М -м -м. И сделаем так. Вторая армия да, здесь. Так, так, так. Здесь у нас объединить. Ой. Так, объединить. И э, ждем, когда это подойдет. Объединить. 6 и 1, да, по-моему, нам нужно было... И один, да. Это на эти восемь тысяч идут. Да, не идут. Сюда. Так, она все работают, все работают. Единство идут. Один свободный дипломат. Автономии нигде снизить не можем. Строить мы сейчас пока ничего не будем. Нам еще кредиты выплачивать. Мятеж провинции Бода... Бодевамдик. Это не моя провинция. Несколько членов экспедиции, пленившись идиллической жизнью в провинции Бод... Бодевамдик, решили покинуть отряд. Конкистадор объявил это мятежом, и после нескольких дней погони дезертиры были схвачены. Стоит ли их вернуть на родину? Или позволить вернуться в отряд после наказания розгами. Отправить их домой. Потерять 50 административных очков. Высечь их. Потерять 50 военных очков. Высечь. А административные очки нам нужны в другом месте. Э, почему я не могу тебя национализировать? Потому что мы их обращаем. Э, не вовремя. Ар. Отменить. Обращать мы теперь будем... Сейчас, так, оккупировали здесь. Ты иди сюда. А обращать мы будем... Вот здесь. Будет кровь. Великобритания против... Федерации и Чиси. Горожане набирают влияние, и многие из них начали пробовать себя в тех сферах, где традиционно доминировали другие социальные группы. Дети из семей среднего и низшего происхождения теперь имеют образование и амбиции, достойные членов более привилегированных классов. И в результате все больше их число находит работу в администрации, занимая те места, которые обычно предназначаются представителям других сословий. Горожане до сих пор чувствуют себя скованными архаичными правилами прошлых веков, но их противники уже весьма недовольны этой неестественной социальной мобильностью. Если мы ничего не предпримем, то рискуем потерять поддержку привилегированных классов, но если горожане почувствуют себя ущемленными, то это окажет сильное, сильнейшее негативное влияние на наши с ними отношения. Мы не должны стоять на пути этих новых людей. Горожане получат 10 влияния, на 10 лет стоимость советников минус 15%. Бояри и патриархи потеряют по 20 лояльности. У граждан и так много очень влияния. Надо его снижать. Мы должны защитить исконные права других сословий. Граждане потеряют 10 влияния. Так. На 15 лет тор глобальное торговое влияние минус 5%. Граждане потеряют 20 лояльности. Бояри получат... И патриархи получат по 15 лояльности. Размер военных традиций уменьшится. И морских традиций уменьшится на 15. Число административных очков уменьшится на 75. Но 97 влияния у горожан это уже немножечко попахивает опасностью. Так что вторая опция. А, выполнен план сословия. Отлично. Польский шпион. Пировали. 
здесь все на этом с оккупацией, да, тогда мы можем объединять эти отряды. А у тебя лишнее есть? Есть. Тебе нужно... Основание гарнизона. Учреждение постоянных редкорских зон для армии позволило, позволяло упростить процесс найма граждан на службу в армию. Призвать граждан на службу. Базовое число рекрутов Ярманка увеличится на 1. Основать гарнизон. Казна уменьшится на 60. Базовое число рекрутов увеличится на 2. Это где? Здесь. Основать гарнизон. Так, давай. Оп. Теперь можно выделить. Раз. Два. 26, 2, 16. О, нет, стоп. 28, 2, 16, все правильно. Черт, а здесь я как? Тоже обсчитался, то есть тоже обсчитался. Минские сепаратисты. А, Минский в смысле Мин, а не в смысле город Минск. Окей, ладно. Так, ты через них пройдешь, нет? Нет. Да, это хорошо. Так, османский шпион пойман. Национальное достояние. Что я еще могу у вас потребовать? Что мне может у вас еще пригодиться? Почти, почти мы здесь соединяем. М -м -м. Вот так. Это будет стоить... 100 очков победы. А 100 мы без оккупации этой территории, наверное, не наберем. Брик, транспортный корабль, да. Моряки закончились. Это плохо. Перемирие стекло с помиранией, с Аксонией. Новая национальная провинция. Так, у нас есть еще один свободный дипломат. Э -э -э, угрожающие страны. Национальное достояние. Это хорошо. Состояние. Генерал. У -у -у. Голицын, причем, по-моему, был хороший генерал. Станислав Касимовский. Касимовский. Ну, в принципе, неплохо. Э -э так, муштра. О -о -о. Не, все нормально. Теперь помещается. А почему черный флаг? О, фигу, у тебя вдруг черный флаг. А почему у тебя черный флаг-то вдруг? Мирная торговля. Товары пересекали арт-континент из древних времен, но раньше они были ограничены определенными маршрутами, как товары из Китая и Индии поставлялись через Шелковый путь и Индийский океан. В настоящее время торговля все быстрее покрывает весь мир. С открытия Америки, морского пути вокруг Африки и пересечения Тихого океана, локальные торговые сети были объединены в единую мировую сеть. Серебро из анских шахт прошло через Европу и попало в Китай и Индию. 
Скандинавское железо продается в Западную Африку, а англичане и прочие торговцы создали свое состояние на поставках специй и тканей в Юго-Восточной Азии. Индийские купцы вкладывают деньги в, будущее торговых, в будущие торговые предприятия Европы. Может быть, пока и рано говорить о подлинно глобальной экономике, но первые семена посеяны. Это меняет все. Внедрение института всемирная торговля критически важно для развития технологий в будущем. И она зародилась вот здесь. Так. Окей, мы получаем плюс 3,29. Провинция является как минимум центром торговли второго уровня. Третий уровень даст плюс 1,9. То есть намного выше. Эм... Не можете повысить или понизить центр торговли во время войны. Но, во всяком случае, мы хотя бы его получаем уже. Окей, ладно. Так, мы готовы здесь объявлять. Где наш флот? Амазонки. На земле Канах... Канапх... Канапха живут два очень странных племени. Женщины проживают отдельно от мужчин которым разрешено посещать женскую деревню лишь пару раз в год. Любой мальчик, рожденный после такой встречи, отсылается на воспитание в мужское селение, тогда как девочки остаются в женской. Если же мужчина рискнет приблизиться к женской деревне без разрешения, то его ждут стрелы и копии ее обитательниц. Мужчины этого странного племени как раз готовятся к очередному визиту и пригласили членов экспедиции присоединиться к ним. Но мы обычно выбирали плохую идею, что дает нам плюс 50 административных очков. Давайте попробуем. Мне интересно, будет ли какое-то дополнительное событие про то, что там кому-то понравилось и решил остаться или еще что-нибудь. Давайте выберем вторую опцию в этот раз. Ну и на этом мы на сегодня прервемся. Одну войну мы завершили, вторая... Ну, мы уже, в принципе, большую часть своих претензий добились, но пока что оставим. Так, Япония... 52 батальона полка. Хм. Не так мало, как я думал. Они, правда, отстают от нас, но все равно 52 это не, си, не слабо так. Ну, посмотрим. В любом случае, в следующий раз, я думаю, что мы объявим эту войну. На сегодня все. Продолжение в следующий раз.